तो फ्रेंड्स आज हम लोग करेंगे आर आर बी एन टी पी सी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्यारह अप्रैल दो हजार सोलह का शिफ्ट थर्ड के आए हुए सारे रीजनिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले ठीक है हालांकि हम लोगों ने ग्यारह अप्रैल शिफ्ट थर्ड के ऑलरेडी मैथ के क्वेश्चन इपका डिस्कस कर लिया ठीक है जो कि मेरा सेट नंबर बारह के नाम से आया था ठीक है तो इसका मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था हो सकता है कि मैंने आपका भूल गया था मगर आप लोगों के कमेंट मिले मैंने भी आपका आज प्लेलिस्ट चेक किया तो मुझे पता चला कि मैंने आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका मिस कर दिया ठीक है तो आज के वीडियो में मैं आपका इसी शिफ्ट में सारे रीजनिंग का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ इस वीडियो में तो मेरा ये आपका ग्यारह अप्रैल का भी पेपर खत्म हो जाएगा ठीक है तो चलिए आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन जैसे कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा तो चलिए आप लोग इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हो ठीक है जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई करते चलो ठीक है इसीलिए मैं आपका आंसर हाइड करता हूँ तो देखो पहला क्वेश्चन होगा कथन और निष्कर्ष है तो देखते हैं क्या बोला गया कथन में तो कथन में बोला गया आपका ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा का संकट को समाप्त करेगा क्या बोला जा रहा है कथन को समझो बोला जा रहा है ऊर्जा का नवीकरण स्रोत का उपयोग दुनिया में ऊर्जा के संकट को समाप्त करेगा मतलब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है जो आपका जो एनर्जी को हम लोग दोबारा से यूज कर सकते हैं ठीक है वही बोला जा रहा है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूजेस करके हम लोग आपका दुनिया का जो भी आपका एनर्जी का जो कमी है उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं मतलब खत्म कर सकते हैं उसके परेशानी को क्लियर है तो ये आपका सिंपल सा कथन में बोला गया था तो देखते निष्कर्ष में क्या बोला तो पहला निष्कर्ष में बोला गया आपका आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत का जगह ले रही है ठीक है क्या बोला जा रहा है आपका आधुनिक प्रौद्योगिकी धीरे धीरे ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत की जगह ले रही है तो बताओ आप लोग ये निष्कर्ष मेरा सही है क्या बोला जा रहा है आपका आधुनिक प्रौद्योगिकी मतलब बोलो जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है वो धीरे धीरे आपका ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत की जगह ले रही है मतलब आपका जो न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है वो क्या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का जगह ले रहे हैं क्या आप बताओ ऐसा तो कुछ बात नहीं है वो अपने जगह काम कर रहा है जो आपका नेट टेक्नोलॉजी आ रहा है वो अपने जगह पे काम कर रहा है और जो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो अपने जगह पे काम कर रहा है तो इसका तो इससे कुछ लेना देना है ही नहीं तो मतलब क्या होगा ये निष्कर्ष मेरा कहीं ना कहीं गलत होगा आगे क्या बोला आपका दूसरा निष्कर्ष में दूसरा निष्कर्ष में बोला जा रहा है आपका पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत के कमी निर्मित करने के लिए जिम्मेदार है तो अब आप लोग बताओ ये होगा क्या ये तो साफ साफ नहीं होगा क्योंकि बोल रहे हैं आपका पर्यावरण का अत्यधिक शोषण ऊर्जा के गैर नवीकरण स्रोत के कमी का निर्मित होने के लिए जिम्मेदार है तो अब बताओ पर्यावरण का आपका अत्यधिक शोषण के कारण क्या मेरा जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका कोई भी कुछ कम होने का जिम्मेदार तो ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा तो उसका लेना देना है ही नहीं तो यहाँ पास मेरा क्या होगा ये भी निष्कर्ष कहीं ना कहीं पूरा गलत है ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा ऑप्शन नंबर डी ना तो वन ना ही दो अनुसरण करता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ देखो क्या बोला आपका निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें देखो यहाँ पास क्या आपका लेस देन का अर्थ है घटाना ग्रेटर देन का अर्थ है जोड़ना इक्वल टू का अर्थ है गुना करना और डॉलर का अर्थ है से विभाजित करना तो इन इनमें लिखित मूल्य बताए तो देखो इसको सॉल्व करना है सभी का अर्थ आपको दे दिया है तो देखो क्या है पहले सत्ताईस है यहाँ देखो क्या ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन का साइन क्या बोला था ग्रेटर देन का अर्थ है जोड़ना तो जोड़ दिया मैंने इक्यासी फिर डॉलर डॉलर का साइन क्या था तो विभाजित करना मतलब आपका भाग का साइन है तो ये आपका नौ हो गया और लेस देन का साइन क्या था लेस देन का अर्थ है घटाना तो ये आपका छ आ गया अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर देखो बोर्ड मार्क्स को ध्यान रखना मैं आपको हर बार बताता हूँ ये पार्ट मेरा पूरा अलग है ये पार्ट अलग है मतलब ये अकेला पार्ट ये अकेला पार्ट ये अकेला पार्ट तो सत्ताईस का सत्ताईस हो गया प्लस इक्यासी को नौ से भाग दोगे तो क्या होगा नौ हो जाएगा और माइनस छः तो अब सॉल्व कर लो तो यहाँ से नौ से छः जाएगा तीन हो जाएगा और तीन और सत्ताईस तीस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते जल्दी से हम लोग ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है ठीक है और आपको पता होगा एनटीपीसी में ज्यादातर इसी टाइप से क्वेश्चन आपका रीजनिंग में पूछा गया था ठीक है एनटीपीसी में अगर रीजनिंग में सबसे मेन टॉपिक जो है वो है आपका पजल ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट तो फ्रेंड्स आप लोगों को उसका प्रैक्टिस जम के करना होगा ठीक है क्योंकि आपका वो फिक्स है मतलब आएगा मतलब आएगा बाद बाकी जो आएंगे वो आएंगे मगर वो फिक्स है मतलब आपका आएगा उससे तीन मार्क्स आपका बनेंगे ठीक है तो उसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है तो देखो यहाँ पास क्या बोला आपका यदि प्लस का अर्थ गुना है माइनस का अर्थ ये है
यानी मेरा ये पूरा पार्ट सॉल्व हो चुका अब इतना को सॉल्व कर लेते हैं तो देखो तो पहले गुना नहीं होगा पहले आपका क्या होगा भाग होगा तो चौहत्तर को आप मतलब चौहत्तर को चार से भाग दे दो तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पर जब चौहत्तर को भाग दोगे चार से तो क्या हो जाएगा पहले आधा करोगे तो सैंतीस होगा फिर सैंतीस का आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो क्या होगा ये ये होगा अठारह ठीक है अठारह अब आपको गुना किससे करना है छब्बीस से गुना करना है ठीक है तो छब्बीस से गुना कर लो तो छब्बीस को आधा करोगे तो क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा और अठारह साढ़े अठारह को गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा फिर से ये सैंतीस हो जाएगा बस तो तेरह को गुना कर लो सैंतीस से वही आंसर आने वाला है तो तेरह सते इक्यानवे नौ कैरी तेरह थी उनचालीस उनचालीस सौ नौ उनचालीस नौ तो उनचालीस नौ चार सौ इक्यासी होगा ठीक है तो ये आपका चार सौ इक्यासी हो गया और माइनस में तीन था तो अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा चार ऑप्शन नंबर थर्ड क्लियर है कि नहीं क्लियर है बस कैलकुलेशन था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो यहाँ देखो क्या बोला आपका शब्दों के चार जोड़ी नीचे दी गई है जिनमें से तीन कुछ तरीके से एक जैसी है और एक जोड़ी अलग है कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है तो देखो ऑड वन आउट वाला है हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी किया है यहाँ क्या बोला आपका बोतल वाइन कप चाय मटका जल बॉल बैट तो बताओ इसका आंसर क्या होगा नॉर्मल सा देखो बोतल का वाइन से मतलब है आपका देखो कि कप का क्या है कप का चाय है मटका का जल है बॉल का बैट है तो यहां पर आपको सबसे अलग क्या दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि सभी का आप देखोगे तो एक आपका जल पदार्थ है ठीक है मगर यहां पर बॉल और बैट पूरा अलग हो जा रहा है तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो यहाँ देखो फिर से क्या क्वेश्चन है तो वही बोला शब्दों की चार जोड़ी नीचे दी गई है जिनमें से तीन कुछ तरीके से एक जैसी है और एक जोड़ी अलग है तो कौन सी जोड़ी बाकी जोड़ियों से अलग है तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ देखो क्या क्या है प्रिंसिपल स्कूल योद्धा फौज कलाकार मंडली गायक कोरस तो बताओ इसका आंसर क्या होगा इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा तो देखो प्रिंसिपल स्कूल ये आपका एक सही जोड़ा दिख रहा है जो कि पूरा है क्योंकि प्रिंसिपल स्कूल में रहते हैं तो बस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन बाकी सबका किसी से कोई अंतर नहीं है ठीक है किसी से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा ये आपका अलग है इस समूह से तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पाउस करके तो देखो कथन और निष्कर्ष है तो आप लोगों को पता होगा कथन निष्कर्ष से भी आपका पूरा फिक्स है आपका बनेंगे क्वेश्चन मतलब बनेंगे तो ये सब चीज को पूरा स्ट्रॉन्ग करके रखो फ्रेंड्स ठीक है तो यहां देखते हैं कथन और निष्कर्ष में क्या बोला तो कथन में बोला गया कि कुछ गहरे काले है तो चलो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं तो कुछ गहरे काले है तो यहां पास मैं गहरे लिख लेता हूँ ये आपका गहरे हो गए तो कुछ गहरे काले हैं ठीक है कुछ की बात की गई तो मैं कुछ वाले पार्ट को काले कर लेता हूं तो ये मेरे कुछ गहरे काले हैं क्लियर है दूसरा क्या बोला आपका कुछ गाल कुछ काले ग्रे है ठीक है मतलब ग्रे मतलब रंग ठीक है कोई कलर की बात की गई है कुछ काले ग्रे है तो मैं कुछ काले को ग्रे बना लेता हूं ये वाला पार्ट जो मेरा हो जाएगा ग्रे हो जाएगा और ये मेरा पार्ट यहाँ है तो ये कुछ काले ग्रे हो गए आगे क्या बोला आपका सभी ग्रे लाल है अब क्या बोला जरा सभी ग्रे लाल है तो मेरा स... मैं क्या करता हूं सभी ग्रे को लाल कर लेता हूं तो ये मेरा लाल हो गया क्लियर हो गया मेरा थर्ड तक फोर्थ क्या बोला आपका सभी लाल शिशु है तो देखो सभी लाल शिशु अब क्या बोलते हैं सभी लाल शिशु तो मैं पूरा लाल को भी पूरे ले लेता हूं ये आपका इस तरीका से मैंने बना लिया ठीक है थोड़ा जगह कम पड़ गया था कोई बात नहीं यहां आपका हो गया शिशु अब मेरा ये डायग्राम बन चुका है अब निष्कर्ष देखते हैं देखो मेन चीज यही होता है इसको अगर आप अच्छे से ड्रॉ कर लेते हो तो मतलब आपका निष्कर्ष जितना भी हार्ड हो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा पहला क्या बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ लाल काले हैं तो देखो लाल कहाँ है और काले कहाँ है तो देखो लाल देखोगे मेरा यहाँ है और काला कहाँ है यहाँ है तो आप ही देख के बताओ कुछ लाल काले होंगे तो ऑफकोर्स होंगे क्योंकि मेरे कुछ काले ग्रे थे और जो मेरे सभी ग्रे थे वो आपका लाल थे तो जाहिर सी बात है कुछ लाल तो काले होंगे ही होंगे और सिर्फ कुछ की बात कही गई की गई थी तो बस ये वाला मेरा निष्कर्ष सही होगा मतलब पहला वाला दूसरा क्या बोला आपका कुछ बच्चे काले हैं ठीक है कुछ बच्चे काले हैं तो अब यहां देखो यहां पर जो बच्चे बोला है तो यहां पर शिशु जो था वो उसको बच्चे को आपका रिप्रेजेंट किया गया ठीक है तो यहां पर मत सोचना कि बच्चे तो है नहीं तो यहां पर आपका शिशु ही बच्चा है क्या बोला जा रहा है कुछ बच्चे काले हैं तो देखो मेरा मतलब आपका शिशु काले तो देखो शिशु यहाँ है और का, आपका काला यहाँ है तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा तो आप खुद ही देखो अगर देखोगे तो आपका क्या बोला था कुछ काले ग्रे थे और सभी ग्रे लाल थे और सभी लाल शिशु थे तो जाहिर सी
तो आप ही बताओ होगा कि नहीं होगा तो जरूर होगा क्योंकि मेरा सभी ग्रे आपका लाल है और सभी लाल शिशु है तो जाहिर से बात है सभी शिशु भी ग्रे होगा यानी ये भी मेरा आपका निष्कर्ष होगा अब चौथा क्या बोला आपका कुछ लाल गहरे हैं अब देखो लाल कहाँ है तो लाल आपका यहाँ है दिख रहा होगा आपका लाल यहाँ और गहरे मेरे कहाँ है तो गहरे मेरा सबसे ऊपर में तो अब बताओ कुछ लाल गहरे है तो आपको दिख रहा होगा लाल गहरे तो आपका हो नहीं सकते आपको दिख रहा होगा दूर से ही क्योंकि आप इसको नहीं कह सकते सौ प्रतिशत की आपका हो गई होंगे मतलब ये क्या होगा मेरा निष्कर्ष कहीं ना कहीं गलत होगा तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी एक दो तीन अनुसरण करता है क्लियर है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ समझ आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते जल्दी से तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो ये देखो आपका ब्लड लेसन से क्वेश्चन है ठीक है तो आपको पता होगा कि ब्लड लेसन भी जो चैप्टर है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है तो इससे भी क्वेश्चन आपका फिक्स है मान लो बनेगा मतलब बनेगा तो आप लोगों को पहले से तैयार तो रहना होगा यहाँ देखते क्या बोला आपका अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसका भाई का पिता मेरे दादी का इकलौता इकलौती संतान है यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है ठीक है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है अपने पति को नितिन का परिचय कराते हुए मतलब कोई महिला है अपने पति को नितिन का परिचय करा रही है बात समझना अपने पति को वो नितिन का परिचय करा रही है तो जाहिर सी बात है अब उसका पति को बस परिचय करा रही है तो किसको लेके परिचय करा रही है नितिन को लेके तो चलो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ नितिन लिख लेता हूँ देखो मैं जिस तरीके से बताता हूँ फ्रेंड्स अगर आप उस तरीके से नहीं समझ सकते तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता मैं पूरे अपना जी जान लगा देता हूँ कि आप लोगों को समझ आए ठीक है यहाँ पास क्या बोला आपका कोई आपका महिला है आपका नितिन को परिचय करा रही है अपने पति से ठीक है तो नितिन की बात की गई है तो अब नितिन का बात कर रहा है ठीक है क्या बोले आपका एक महिला ने कहा अब वो महिला कह रही है किसको लेके कहेगी जाहिर सी बात है नितिन को लेके कहेगी तो बोली क्या उसके भाई के पिता अब किसके भाई के पिता नितिन के भाई के पिता तो नितिन का कोई भाई होगा तो आपको पता होगा मैं पुरुष को साइन क्या देता हूँ प्लस का और महिला को साइन देता हूँ माइनस का ठीक है तो यहाँ पर आपका कौन उसका अब जो उसका भाई होगा तो जाहिर सी बात है उसका प्लस का साइन दूंगा अब कौन है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या बोला आपका उसके भाई का पिता तो प्लस के पिता कौन होंगे तो जाहिर सी बात है फिर से प्लस होंगे क्या बोला आपका उसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौती संतान है अब ध्यान से समझना यहाँ पर समझने का चीज है क्या बोला उसके भाई का पिता यानी ये प्लस तक आके बात को रुक गया अब क्या बोल रही है औरत औरत आपका परिचय करा रही तो औरत अपने ऊपर लेके बोली उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौती संतान है यानी अब अपना औरत अपने को लेके बोली यानी चलो मैं कोई मान लेता हूं कोई महिला है अब वो महिला की बात की गई अब महिला क्या बोल रही है मेरे दादा का इकलौती संतान है ठीक है तो इसके दादा कौन होंगे माइनस के दादा तो जाहिर सी बात है इसके पहले कोई पिताजी होंगे प्लस अब प्लस के कोई पिताजी होंगे प्लस ये इसका दादा कहलाएंगे समझ रहे हो तो यहां पास समझो यानी अब इसका कौन है मतलब इसके बोल रहा था कि मेरे दादा का इकलौती संतान तो इसके दादा कौन हुए ये प्लस हुए अब इसका इकलौती संतान कौन हुआ ये प्लस हुआ और ये प्लस की मेरी बात की गई थी मतलब ये प्लस ये प्लस दोनों सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पास आपको क्या बोलता था उसके भाई के पिता मतलब यही प्लस की बात की गई थी और ये अपना जो महिला बोली मेरे दादा का इकलौती संतान तो आपको समझ आया यानी ये प्लस ये प्लस दोनों सेम है अब आपको पूरा समझ आ रहा होगा यानी ये दोनों जब सेम है तो अब बोलो क्या बोला आपसे क्वेश्चन में यह औरत नितिन से कैसे संबंधित है तो अब आप देखो तो प्लस का कोई एक प्लस था बेटा और यही प्लस का एक महिला है और यही प्लस का एक बेटा है जो कि आपका नितिन उसका भाई है तो बताओ ये महिला नितिन का क्या लगेगी तो जाहिर सी बात है बहन लगेगी तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बस समझने का देरी था कंफ्यूजन आपको किया गया था तो ये सारा लाइन में कंफ्यूजन नहीं होना अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो कभी भी कंफ्यूजन आपका नाम का चीज नहीं होगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा ये भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका देखिए फिर से कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन है ठीक है तो देखते हैं आपकी बार क्या कथन और निष्कर्ष में बोला गया तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके तो यहाँ पास बोला गया का सभी बटन गुलाबी है तो चलो कर लेता हूँ मैं पहले सबका डायग्राम बना लेता हूँ तो आपका सभी बटन गुलाबी है तो सभी को मैं सभी बटन को गुलाबी बना लेता हूँ तो ये मेरा गुलाबी हो गया ठीक है क्लियर हो गया अब आगे क्या बोला आपका सभी कुन है माफ कीजिएगा कुछ गुलाबी काले हैं तो कुछ की बात की गई है तो मैं ये कुछ को कुछ गुलाबी को क्या कर ले रहा हूँ काले बना ले रहा हूँ तो ये मेरे काले बन गए आगे क्या बोला आपका कुछ काले घाटी है ठीक है कुछ काले मतलब माफ कीजिएगा कुछ काले घंटी है ठीक है कुछ काले घंटी है तो ये आपका काले क्या हो गया कुछ काले की बात की गई है तो कुछ काले मेरा घंटी हो गया आगे क्या बोला आपका सभी घंटी सफेद है अब क्या बोल दिया सभी घंटी सफेद है तो मतलब सभी घंटी जो होंगे वो सफे
तो काले यहाँ और सफेद कहा है तो सफेद यहाँ अब आप बताओ ये होगा कि नहीं होगा तो जाहिर सी बात तो होगा क्योंकि मेरा कुछ काले घंटी है और मेरा सभी घंटी सफेद है तो यहाँ तो कुछ की बात की गई थी तो ऑफकोर्स होगी यानी ये मेरे निष्कर अनुसरण करेगा दूसरा क्या बोला आपका कुछ घंटी गुलाबी है तो देखो घंटी कहाँ है और गुलाबी कहाँ है आप डायग्राम में देख के बताओ ये आपका होगा क्या कुछ घंटी गुलाबी जाहिर सी बात है मेरा डायग्राम में तो दिख नहीं रहा और आपको मैंने बताया था यहाँ पास आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि कुछ घंटी गुलाबी नहीं है यहाँ पास आप कन्फ्यूज यहाँ पर कंफ्यूज मत खाना ठीक है यहाँ पास बोला कुछ घंटी गुलाबी है तो देखो घंटी यहाँ और गुलाबी यहाँ तो ये आपको दिख रहा है नहीं तो बस यहाँ पास क्या हो जाएगा ये मेरा अनुसरण गल, मतलब ये आपको जो निष्कर्ष है गलत हो जाएगा तीसरा क्या बोला आपका कुछ गुलाबी बटन है तो देखो गुलाबी कहाँ गुलाबी यहाँ और बटन यहाँ तो देखो फिर से क्या बोला था कुछ की बात की गई थी और मेरे को पता है जब मेरा सभी बटन गुलाबी है तो कुछ तो होंगे ही होंगे यानी ये भी निष्कर्ष सही है और चौथा क्या बोला आपका कोई भी बटन सफेद नहीं है तो देखो बटन यहाँ सफेद यहाँ अब आप लोग इसमें कन्फ्यूज खा जाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पास देखते बटन है और सफेद यहाँ तो आप लोग बोल देते हाँ ये सही तो है तो इसको भी सही कर देते मगर ये सही नहीं है क्योंकि आप डायग्राम जिस तरीके से बनाए हैं आप उसके तरफ से क्यों देख रहे हैं आप यहां पर सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते कि कुछ बटन आपका सफेद नहीं है अगर मान लो मैं इस डायग्राम को थोड़ा देर के लिए समझना मैं इस डायग्राम को जो मैं यहां तक बनाया मैं क्या इसको उतने दूर तक टाल नहीं सकता था बात समझो मैं इसको टाल सकता था कि नहीं टाल सकता था तो ये मेरा संभावना में चल जाता फ्रेंड्स ठीक है इसलिए हम लोग इसको तरीके से नहीं बना सकते हैं तो इसलिए हम लोग यहां से इसको कह भी नहीं सकते सौ प्रतिशत कि ये मेरा सही होगा तो इसलिए मेरा क्या हो जाएगा ये कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा आपका केवल वन और तीन अनुसरण करता है ऑप्शन नंबर ए क्लियर फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा तो ये सब चीज आपको समझना होगा तभी जाके आपका सही होगा वरना कहीं भी हल्का से गलत होगा तो गलत हो जाएगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो तो देखो कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है ठीक है तो यहाँ देखते हैं क्या बोला गया तो यहाँ देखो बोला रैबिट का कोड दे दिया है आपको ड्राफ्टर का भी कोड दे दिया तो आपको बेटर का कोड दिया है तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान गया होगा क्या चीज गया होगा मैं आपको हर बार बताता हूँ कोडिंग डिकोडिंग में कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा एक ही चीज ध्यान देना है रैबिट में देखो कितना आपको लेटर दिख रहा है तो रैबिट में आपको छह लेटर दिख रहा है अगर आप ड्राफ्टर में देखोगे तो कितना लेटर दिख रहा है तो ड्राफ्टर में आपको सात लेटर दिख रहा है तो यहां जब आपको छह लेटर यहां सात लेटर तो दिमाग में क्या बन गया कि भैया इसका कोई भी एकदम सिंपल सा कोड है मतलब सभी का कोड आपका लाइन बाय लाइन है जैसे कि डी की बात करूं तो डी का आठ होगा आर का क्या होगा नौ होगा सबका लाइन बाय लाइन है उसी तरीके से आर का क्या होगा नौ होगा यानी ये सिंपल वाला है अब आपसे क्या पूछा बेटर का तो बेटर का आप लोग खुद ही बता दो तो देखो रेबिट में आपको बी दिख रहा है तो बी का क्या हो जाएगा सात हो जाएगा तो मेरा ये ऑप्शन पहली कट गया फिर क्या आपका ई e? ई e का कोड क्या होगा तो ड्राफ्टर में निकाल लो ई e का क्या हो जाएगा ई e का चार होगा यानी सात और चार होगा यानी मेरा ये भी ऑप्शन कट गया क्योंकि उनको ऑप्शन को देख के चलना है ऑप्शन को देख के चलोगे तभी जाके जल्दी टिक मार पाओगे वरना पूरा करोगे तो समय लग जाएगा तो सात चार हो गया फिर आगे क्या बोला आपका यहाँ देख लो ऑप्शन का ही मदद ले लेते हैं तो सात चार तीन तीन तीनों में सेम है आगे में क्या है आपका ई e का कोड देख लेते हैं बस तो ई e का कोड क्या है तो ई e का कोड है चार यानी आपका चार होना चाहिए जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में है और यहाँ पास मेरा ए ऑप्शन कट जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है तो ये चीज आपको मेन चीज देखना होगा पहले कि छह लेटर है सात लेटर है तो मतलब सबका कोड एकदम सिंपल सा लिखा हो गया ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं तो देखो फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है पी का अर्थ से गुना करना है टी का अर्थ से घटाया है एम का अर्थ का जोड़ा गया है बी का अर्थ विभाजित किया गया तो निम्नलिखित का मूल्य बताए तो इसका मूल्य बताना उसी तरह का क्वेश्चन है और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन बनता है ठीक है तो देखा अभी आपने यहां से अभी तो टोटल तीन क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं तो आप लोग देख लेना तो यहां पर क्या अट्ठाइस है अब बी का क्या मतलब था तो बी का मतलब था आपका बी का अर्थ था जो मतलब आपका विभाजित करना तो ये आपका विभाजित का साइन दे दिया सात पी का अर्थ गुना यहाँ क्या हो गया आठ टी का अर्थ घटाना तो ये क्या हो जाएगा छ एम का अर्थ क्या हो जाएगा जोड़ना तो ये चार हो गया अब इसको सॉल्व कर लो तो बोर्ड मार्क्स को ध्यान देना ये पार्ट पूरा अलग है ये पार्ट पूरा अलग है तो देखो यहाँ से छ और प्लस चार, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोई डाउट नहीं यहाँ मेरा सॉल्व हो गया अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो सात से पहले इसको भाग देंगे क्योंकि मेरा पहले डिवाइड होता है तो सात का चार हो जाएगा और चार और आठ क्या होगा बत्तीस यानी बत्तीस में से दो जाएगा तीस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन बिना डाउट का क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ
वो आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी को दर्शा रहा है ठीक है उसी तरीके से क्या बोला आपका त्रिकोण ग्रामीण लोगों को दर्शाता है तो त्रिकोण मतलब कौन सा ये वाला ट्रायंगल ये आपका ग्रामीण लोगों को दर्शा रहा है वृत्त पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शाता है तो वृत्त मतलब ये गोल वाला जो है वो आपका पोस्ट ग्रेजुएट को दर्शा रहा है और वहां क्या लिखा आपका वर्ग पीओ को दर्शाता है तो वर्ग कौन सा ये स्क्वायर जो है छोटा सा वो आपका पीओ को दर्शाता है क्लियर है तो आप लोगों को पता होगा इस टाइप का क्वेश्चन में क्या है जैसे कि दर्शाना मतलब क्या है अगर मैं बात करूं तो देखो आपको आयत दिख रहा है जो शुरू में बोला था आयत मतलब क्या मतलब इतने कर्मचारी आपका सॉफ्टवेयर में है जो भी आपका आयत के अंदर में है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पास अगर मैं एक आदमी की बात करूँ जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा एक तो मतलब आपका एक आदमी ऐसे है जो सिर्फ और सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी है ठीक है ये आपका बताया जा रहा है अगर बात बाकी देखो तो सब एक दूसरे में कॉमन है मतलब वो आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी है ग्रामीण भी है पोस्ट ग्रेजुएट भी है तो ये सारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे ठीक है तो देखो पहला क्वेश्चन नंबर क्या बोला आपका सही कथन चुने तो देखो सही कथन को चुनना है ये आपका चार ऑप्शन है देखते कौन सा सही कथन है तो पहला कथन क्या बोला आपका कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है तो क्या बोला आपका कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है तो देखो पीओ कौन सा था मेरा तो पीओ मेरा वर्ग वाला था ये वाला था या मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं तो क्या बोला कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है क्या तो देखो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पास आपको दिखेगा कुछ पीओ ये वाला था और सॉफ्टवेयर कर्मचारी कौन था ये आपका आयात था तो आप ही देख के बताओ ये वाला मेरा कॉमन आया कि नहीं आया आप खुद ही देखो सात और छे ये दोनों मेरा कॉमन आ गया और मेरा स्टेटमेंट में क्या बोला था कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है तो जी हाँ कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है तो बस ये वाला क्या होगा मेरा यानी ये वाला कथन मेरा पहले सही हो गया तो बस ये वाला आंसर को टिक मारो आगे बढ़ जाओ अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो बी सी डी तीनों गलत होगा क्योंकि क्यों होगा तो मैं आपको एक काउंट दिखा भी देता हूं क्या आपका दूसरा वाला कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है तो देखो पीओ कौन सा था मेरा वर्ग वाला था वर्ग में देखो पहले आपको कितना पीओ दिख रहा और ग्रामीण कौन सा पहले हालांकि तो ग्रामीण आपका त्रिकोण है तो आप बताओ यहां पास आपको क्या बोला था कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है तो आप ही देख लो पूरा ग्रामीण अंदर में पूरा पीओ का है मतलब आपका पूरा ग्रामीण आपका पीओ है यहां तो कॉमन तो साफ साफ पूरा का पूरा दिख रहा है आपको कॉमन है तो कैसे आप बोल दिए कि कोई भी पीओ ग्रामीण नहीं है तो बस ये वाला क्या होगा गलत होगा तो इसी तरह से आप तीनों चेक करोगे गलत होगा यानी इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा पहला आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब उसी से क्वेश्चन है यहाँ देखते क्वेश्चन क्या बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है देखना है कौन सा सत्य है तो पहला क्या बोला आपका सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट है तो देखो ग्रामीण कौन सा है मेरा तो ग्रामीण मेरा ये वाला त्रिकोण था ये मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ मुझे समझ आएगा सभी ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ है तो देखो पोस्ट ग्रेजुएट मेरा वृत्त है तो अब आप ही बताओ मेरा सभी ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट है क्या देखो मेरा पूरा कॉमन नहीं हो रहा है मेरे को बोला सभी ग्रामीण पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए तो मेरा ये जो दस लोग हैं वो तो ग्रामीण नहीं है यानी ये मेरा गलत है दूसरा क्या बोला आपका कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है तो चलो देखते हैं इसको तो यहाँ पास क्या बात किया गया कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है तो पहले मेरा पीओ कहाँ है तो मेरा पीओ आपका वर्ग है तो यहाँ पर आपका पीओ आ गया और सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी है जैसे कि आपको दिख रहा होगा पीओ लोग तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी भी है कुछ कुछ पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है तो ग्रामीण आपका कौन सा था तो ग्रामीण आपका त्रिकोण था अब आप ही बताओ जो पीओ सॉफ्टवेयर कर्मचारी है वो ग्रामीण नहीं है क्या अब आप खुद ही देख लो यहां पास आप देखोगे यहां पास मेरा पूरा ग्रामीण के अंदर में आपका आपका क्या आ रहा है पूरा ग्रामीण के अंदर में पूरा पीओ आ जा रहा तो कैसे आप बोल दोगे कि जो पीओ है वो आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी है लेकिन ग्रामीण नहीं है यानी ये भी मेरा कथन मतलब अगर जो कथन है गलत है अब तीसरा देख लो तीसरा को चेक कर सकते हो तीसरा क्या बोला आपका सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है तो सॉफ्टवेयर कर्मचारी कहाँ गया ये आपका आयात वाला तो अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है तो पीओ कहाँ है अब आप बताओ सभी सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ है क्या तो मेरा आठ और ग्यारह ये लोग तो आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी नहीं है यानी ये भी गलत हो गया अब चौथा यानी इसका आंसर होगा अब चेक कर सकते हो कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो ग्रामीण लोग कहाँ है देख लो ग्रामीण आपको मैं हटा देता हूँ तो ग्रामीण कौन सा था ये त्रिकोण था और आपका क्या बोला आपका पोस्ट ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा है मेरा तो देखो यहाँ पर मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वृत्त है तो अभी मैंने आपको बताया ना ये दस लोग जो है वो आपका ग्रामीण नहीं है आप ध्यान से देख सकते हो यानी ये सही है कुछ ग्रामीण लोग पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो इस तरीके से आपको चेक कर रहा था ठीक है फ्रेंड्स तो
तो देखो ये आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी हो गया और बोला कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ तो पोस्ट ग्रेजुएट कौन सा मेरा वृत है तो वृत में मेरा पांच और छह आ जा रहा यानी ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट का पीओ भी है तो जी हाँ अब देख सकते हो दूसरा नंबर वाला मेरा सही है क्योंकि देखो कुछ पोस्ट कर, क्या लिखा कुछ पोस्ट माफ कीजिएगा कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी है तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी में पहले कौन कौन आ गया जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट थे एक पांच और छह ठीक है दिख रहा होगा पांच और छह आपको दिखेगा कि पांच और छह जो है वो आपका सॉफ्टवेयर कर्मचारी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट भी है मगर क्या बोला आपके पोस्ट ग्रेजुएट के साथ पीओ भी है मतलब पीओ भी होना चाहिए तो पीओ भी तो है देखो आप छह देखोगे तो आपका कौन है तो यह तो आपका पीओ है यानी ये वाला मेरा कहीं ना कहीं सही है तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है अब आप सी ओ डी देखोगे तो गलत होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है तो आप लोग इसको फिर से वीडियो पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हो यहाँ देखे क्या आपका टेम्पल का कोड दिया हुआ है चर्च का दिया हुआ है तो आपसे क्या पूछा है प्योर का पूछा है तो देखो मैंने जो बोला वही आपको चेक करना है टेम्पल में देखोगे छह लेटर चर्च में देखोगे छह लेटर मगर प्योर में देखो चार लेटर है यानी समझ आ गया होगा कि सभी का जो आपका कोड है वो आराम से दिया हुआ मतलब आपका सिंपल सिंपल है लाइन बाय लाइन है टी का मतलब वन होगा ई e का मतलब आठ होगा एम का मतलब सात होगा पी का मतलब छह पांच आठ इसी तरीके से लाइन बाय लाइन है तो यहाँ पर सबको बोला प्योर का तो प्योर का मैं जो टेम्पल में पी निकाल लेते हैं तो पी का कोड क्या हो जाएगा छे यू का कोड क्या हो जाएगा तो यू का कोड नौ हो जाएगा तो ऑप्शन को काटो ये कट गया ये कट गया ठीक है अब कौन सा होगा या आंसर इसका या तो ए या तो सी अब देख लो लास्ट का क्या है आपका आर है पहले आर को ही चेक कर लो आर से आपका आंसर डिसाइड हो जाएगा तो आर का क्या होगा चर्च में देखोगे तो आर का आपका दो है यानी छह नौ दो होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है तो देखते हैं आपकी बार क्या बोला आपका किसी निश्चित भाषा में इस टेबल को ये लिखा गया है और आपका पूछा है कि स्क्रेस का किस कोड से किया जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले छह लेटर है और छह लेटर है यानी अब आपका चेक करना होगा तो यहाँ पर देखो स्टेबल है ठीक है स्टेबल स्टेबल यहाँ पास हालांकि देखते साथ पता चल गया होगा आप लोगों को भी टी एस बी ए एल मतलब ई एल है अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या हो रहा है सारा का कोड इधर से उधर हो रहा है यही कोड है ना एक दूसरे को आपका इंटरचेंज किया पहला दूसरा आपका जगह चेंज किया ए बी यहां से जगह चेंज किया एल यहां जगह से चेंज किया आपको समझ आ गया पैटर्न क्या हो रहा है यानी अब जो मेरा जो आप पूछा है आपका क्या एस सी ए आर सी ई तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सी एस होगा फिर आर ए होगा फिर क्या होगा ई एस सी होगा तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा और इसको ए गलत हो गया ए गलत ऐसी हो गया फिर सी एस होगा तो सी एस के बाद यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लो आ गया आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ठीक है जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका फिक्स है मतलब फिक्स है तो यहाँ देखते क्या बोला गया तो आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लेना ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि आप लोग खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे तो तब तक आप लोगों के अंदर से डर नहीं जाने वाला ठीक है यहाँ देखो क्या बोला आपका छह दोस्त छह दोस्त प्रेम काजी ऋद्विक सनी टीनू और उत्कर्ष एक पृष्ठकोन हेक्सागोनल मेज का इर्द गिर्द बैठे हैं तो देखो क्या बोला कोई छह दोस्त है जिसका नाम दे दिया प्रेम है काजी है ऋत्विक है सन्नी है टीनू और उत्कर्ष है ये छह लोग आपका एक हेक्सागोनल मेज में के इर्द गिर्द बैठे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए हेक्सागोनल मेज में बोला ठीक है हेक्सागोनल मेज क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा वृत्त में बैठे हैं आदमी वर्ग में बैठे हैं आदमी लाइन में बैठे हैं आदमी मगर यहाँ पर सबका क्या बोला पश्चिकोनिय मतलब आपका हेक्सोगोनल मेज में बैठे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये आपका हेक्सोगोनल किस तरीका का शेप में होता है तो ये आपका कुछ इस तरीका से पोलिगोन होता है ये देख सकते हो ये होता है आपका हेक्सागोनल मेज अब आपका बोल रहा है ये जो छह लोग हैं आपका इसी में बैठे हुए हैं मतलब ये इस तरीका से बैठे हुए हैं छह लोग इर्द गिर्द बैठे हैं और सभी का मुंह आपका क्या है तो सभी आपका मुंह का केंद्र अंदर और है तो देख सकते हो आगे भी क्या लिखा हो आपका प्रत्येक के प्रत्येक एक कोने पर बैठे हैं और सभी के मुंह केंद्र की ओर है तो जैसे कि मैं आपको बताया सभी आपका कोना में बैठा हुआ है और सभी का मुंह कहा है केंद्र की ओर है अब आपको समझ आ गया होगा मतलब ये किस तरीका से बैठे हुए हैं चलो अब मैं हटाता हूं अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ठीक है यहां तक तो मेरा इंस्ट्रक्शन था अब आगे डाटा बोला है तो मैं काम करता हूं इसको मैं बना ही लेता हूं तो ये आपका इस तरीका से बने हैं चलो इसको मैं लिख लेता हूं क्लियर है चलो अब देखते हैं क्या बोला गया आपका पहला में क्या बोला गया आगे मतलब फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया प्रेम उत्कर्ष के बाई और
तो मैं कहीं उत्कर्ष को कहीं भी बैठा देता हूं ठीक है मगर बोला जो प्रेम है उत्कर्ष के बाई और से दूसरे नंबर पर मतलब सेकंड लेफ्ट में बैठा हुआ है तो चलो मैं उत्कर्ष को कहीं भी बैठा लो कहीं भी बैठा लो तो उत्कर्ष को मैं क्या कर रहा हूं यहां बैठा ले रहा हूं तो उत्कर्ष का मैं यू टी लिख ले रहा हूं जिससे मुझे समझ आ गया कि उत्कर्ष ठीक है इंग्लिश में लिख रहा उत्कर्ष तो उत्कर्ष के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है प्रेम बैठा हुआ है तो इसका सेकंड लेफ्ट कौन होगा आपको पता होना चाहिए इसका आपका सेकंड बाया मतलब आपका दूसरे नंबर पर बाया कौन होगा तो पहला दूसरा यानी प्रेम कहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा जैसा पॉइंट बोला मैंने वैसा ही कर लिया यानी ये वाला मेरा पॉइंट क्लियर हो गया आगे क्या बोल रहा है आपका काजी ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़ो काजी जो है वो आपका ऋत्विक और सनी का पड़ोसी है तो मतलब क्या होगा काजी जहां भी बैठेगा उसके अगल बगल में कौन बैठेंगे ऋत्विक बैठेगा और सन्नी बैठेगा आपको समझ आ गया होगा यानी काजी के अगल बगल कौन बैठेंगे ऋत्विक और सन्नी तो आप आप देखो आपका काजी कहाँ बैठ सकता है अब अगर आप देखोगे काजी को आप अगर यहां बैठाओगे तो काजी अगर यहां बैठेगा तो इसके तो बगल में उत्कर्ष बैठा हुआ है तो इसके दोनों पड़ोसी में कौन होना चाहिए एक आपका ऋत्विक बैठना चाहिए एक सनी बैठना चाहिए मतलब काजी के लिए सिर्फ एक ही जगह है अब ध्यान से देखो काजी के सिर्फ एक ही जगह कौन सा जगह है काजी के लिए सिर्फ आपका ये जगह है आप देख सकते हो यानी काजी यहीं बैठेगा अब आपका क्या बोला था काजी ऋत्विक और सन्नी का पड़ोसी है मतलब जो ऋत्विक है और सन्नी है वो या तो यहां बैठेगा या तो यहां बैठेगा मगर आप कन्फर्म नहीं बता सकते कि कौन कहां बैठेगा क्लियर है देखो जैसा जैसा बोला बस मैं वैसे वैसे कर रहा हूं ठीक है तो यानी आपका ऋत्विक और सन्नी यहां बैठेगा चलो आगे पढ़ते क्या बोला आपका आगे आगे बोला आपका टीनू सन्नी के बाई और से दूसरे नंबर पर है क्या बोल दिया आप जो टीनू है वो सन्नी के बाई और से दूसरे नंबर पर है तो चलो मेरा यहां पास क्लियर कर दिया ये भी पॉइंट को मैं इस चीज को हटा देता हूं अब अभी आपका जैसा बोला था मैं आपको कर दे देता हूँ यहाँ क्या बोला आपका टीनू सन्नी के बाई और पे दूसरे नंबर पर है और यहाँ पास क्या बोला था ऋत्विक और सन्नी तो देखो ऋत्विक और सन्नी कहाँ बैठ सकता तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पास क्या होगा कहीं ना कहीं सन्नी जो है आपका इधर ही बैठेगा सन्नी यहाँ बैठेगा और जो ऋत्विक है मतलब आर आई टी लिख ले रहा हूँ ऋत्विक का तो ऋत्विक यहाँ बैठेगा अब आपका यही बोला था ना कि काजी जो है वो ऋत्विक और सन्नी का पड़ोसी है तो अब बोलोगे सन्नी को मैंने यहाँ क्यों बैठाया तो भैया सन्नी आपका यही बैठेगा क्योंकि ये वाला लास्ट वाला लाइन क्या बोला कि टीनू सन्नी के बाई और से दूसरे नंबर पर है मतलब सन्नी जहां बैठेगा उसके बाई और से दूसरे नंबर पर कौन होगा तो ये होगा आपका टीनू तो अब देखो सन्नी जहां बैठा उसके बाई और से दूसरे नंबर पर ले लो यानी सेकंड लेफ्ट में ले लो यानी टीनू कहां बैठेगा तो टीनू मेरा नीचे आ जाएगा अगर मैं सन्नी को यहां करता ऋत्वी के जगह पे तो सन्नी के सेकंड लेफ्ट में फिर कहां बैठता तो यहां पास कहीं ना कहीं फिर टीनू को बैठना होता जब टीनू यहां बैठता तो फिर ऋत्विक कहां जाता बात समझो तब ऋत्विक कहा जाता क्योंकि ऋत्विक और सन्नी को तो काजी का पड़ोसी बनना है तब समझ आ गया यानी सन्नी आपका यही होगा तो बस इसके साथ मेरा यहाँ पास ये भी सॉल्व हो गया अब आप देख सकते हो ये मेरा पूरा सिटी ट्रीटमेंट सॉल्व हो गया अब इससे मेरा तीन नंबर आपका आराम से आ जाएगा अब चलो इससे मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया तो ये आपका सामने क्वेश्चन है मैं आपको लाता हूँ जो मैंने अभी आपका फिगर बनाया तो ये आपका मैंने फिगर बना लिया अब देखो क्वेश्चन क्या बोला पहला वाला कौन टीनू के सामने और बैठा है ठीक है यहाँ आपसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कौन टीनू के सामने और बैठा है तो सामने और कौन बैठा है तो देखो टीनू कहाँ है तो टीनू आपको दिख रहा होगा नीचे है तो इसका सामने कौन मतलब अपोजिट में ठीक है विपरीत में तो टीनू के अपोजिट में कौन बैठा काजी बैठा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तो आपको पता है मेन चीज आपका यही सॉल्व करना होता है बाद बाकी आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो ठीक है फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला आपका काजी के बाई और चौथा व्यक्ति कौन है काजी के बाई और चौथा व्यक्ति कौन है मतलब आपका लेफ्ट साइड बात किया गया और चौथा लेफ्ट मतलब आपका फोर्थ लेफ्ट की बात की गई है और काजी की बात कर गई तो देखो काजी मेरा अगर यहाँ है तो फोर्थ लेफ्ट इसका कौन होगा तो फर्स्ट लेफ्ट सन्नी सेकंड लेफ्ट आपका उत्कर्ष और थर्ड लेफ्ट आपका टीनू होगा और फोर्थ लेफ्ट कौन होगा तो प्रेम होगा तो यानी आपका प्रेम होगा इसका आंसर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन क्लियर है अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं तो देखो अब यहाँ पास आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी क्वेश्चन अब आप लोग खुद ही इसको देख लो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन में आपका पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा प्रेम का पड़ोसी है तो देखो आपको बताना है कि कौन सा प्रेम का पड़ोसी है तो प्रेम कहाँ है पहले पहले तो प्रेम आपका यहाँ है तो प्रेम का पड़ोसी कौन है तो यहाँ दिख रहा होगा एक ऋत्विक है और एक टीनू है तो इसका आंसर देख लो ऑप्शन नंबर बी टीनू और ऋत्विक तो बताओ ये आपका आपका कुछ था हार्ड मेन चीज आपका यही वाला था बस आपको इसको आपको बनाना था उसके बाद बाकी आपका तीन नंबर आपके हाथ में इजीली आ जाएंगे क्लियर है चलिए
और यहाँ पास अगर आपका जेड इस तरीके से बना था तो इसी तरीके से ये आपका नीचे भी बना था तो मतलब अगर आपका ये ऊपर में जेड इस तरीके से बना है तो नीचे भी जेड इसी तरीके से बनेगा यानी अगर ऑप्शन की बात करो तो ऑप्शन दो नंबर ऐसे ही कट जाएगा ठीक है क्योंकि मेरा अगर ध्यान से देखोगे तो जेड बना तो है मगर ये आपका इस साइड से बना दिया गया उल्टा बना दिया गया तो ये भी कट गया हालांकि ये तो ऐसे ही कट गया ये तीनों तो बस इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर वन यानी ए का वन होगा क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो और फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है आप लोग इसे बना के बताना इसका आंसर क्या होगा ठीक है ध्यान से देख के बताना कंफ्यूज मत खाना ठीक है चलिए हटाता हूं मैं आगे बढ़ते हैं ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन है तो देखते हैं आपकी बार क्या बोला गया तो देखो चिली का कोड दे दिया फिर आपसे पूछा मेन्यूर का कोड क्या होगा ठीक है तो देखते हैं देखो यहाँ देखो छह लेटर है छह लेटर है तो चेक करना होगा तो देखो सी है एच है आई है एल है एल है वाई है यहाँ देखो एच है सी है एल है आई है वाई है और एल है अब आपको समझ आ ही गया होगा क्या हो रहा है वही वाला पैटर्न चल रहा फिर से देखो देख सकते हो तो देखो इसका मतलब आपका पैटर्न समझ आ गया फिर से क्या हो रहा है पहला दूसरा में आपका जगह चेंज हो रहा है तो यानी मेन्यूर का क्या होगा उसी तरीका से ए होगा एम होगा तो पहला ये ऑप्शन ऐसे कट गया फिर क्या होगा यू होगा एन होगा तो यू एन कहा यानी ये भी कट गया ये भी कट गया बस आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ सिंपल सा क्वेश्चन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो और ये मेरा क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है ठीक है तो देखो कथन निष्कर्ष है तो देखते हैं यहाँ पास क्या बोला कथन में तो कथन में बोला जा रहा है कि हाल ही में एक स्टेज शो में पेश करते हुए प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरा भुगतान लेने की या बिल्कुल भी नहीं लेने की आदत है तो देखो नॉर्मल सा कथन में बोला जा रहा है कथन में सीधा सीधा क्या बोला जा रहा है कोई स्टेज शो हो रहा था ठीक है जहाँ पर मतलब हाल ही में कोई स्टेज शो हुआ था जहाँ पर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया क्या घोषित किया कि उसको उसको मतलब जो आपका अभिनेत्री है उसको स्टेज शो करने के लिए या तो पूरा भुगतान लेना मतलब पूरा भुगतान लेती है या तो फिर वो बिल्कुल एकदम फ्री करती है सीधा सीधा ये आपका कथन में बोला गया है ठीक है तो देखते हैं आपका निष्कर्ष में क्या बोला गया तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष में क्या बोला है क्या अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए पूरा भुगतान ले लिया ठीक है दूसरा निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए एक कोई पैसा नहीं लिया तो फ्रेंड्स अब आप ही लोग बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है आपका कथन में बोला था कि वो प्रसिद्ध अभिनेत्री ने घोषित किया कि उसे स्टेज शो के लिए या तो पूरे पैसे लेती है वो या तो वो एकदम भी पैसे नहीं लेती है स्टेज शो के लिए और मेरा निष्कर्ष में क्या बोल रहा है कि अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए किए पूरा भुगतान ले लिया फिर या फिर बोल रहा है आपका अभिनेत्री ने हाल ही में स्टेज शो के लिए कोई पैसे नहीं लिया तो अगर आप देखोगे तो आपको खुद दोनों आपको थोड़ा थोड़ा अगर दोनों देखोगे तो दोनों थोड़ा थोड़ा सही है ठीक है दोनों थोड़ा थोड़ा सही नहीं है दोनों एक समय पर दोनों सही है अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा और इसको देखोगे तो ये गलत हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा या तो वन या तो दो अनुसरण करता है क्योंकि आपका जो कथन में बोला गया था कि या तो उसको पैसे लेने की आदत है पूरा या तो नहीं लेती है और यहाँ पास वही बोला कि हाल ही में हाल ही में लगता है शायद उसने पूरा पैसा लिया था या फिर हाल ही में उसने कोई पैसा नहीं लिया था तो दोनों समय पर मतलब आपका एक समय पर दोनों तो सही नहीं हो सकता या तो ये सही होगा या तो सही होगा तो यानी इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लियर है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज का मेरा ये सेट खत्म होता है उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा यदि आप हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद ज